شويه يرادلها فهم شويه هيك تركيز الافيدنس بيست ميديسن فد فد ترند او فد هو مو نيو حقيقه يعني صار له فد فد يعني سنين طويله بس ابديتد يعني واي اوف ديلينج وذ with the evidence or with the guidelines as saw into be there to his clinical part يعني مور انتو ادري بيكم بادي من 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 السنه الماضيه بس هسه بديت تو انفولف بالكلينيكال بارت مور واكيد انتو كلكم تسمعون كلمات مثل جايد لاين بروتوكول حتى هي الكلمه مال ايفيدنس بيس تنقال على الـ 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 الكثير من الـ 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 problems in medicine. ف today we will try to explain what we mean by evidence based and how it is uh, was developed and why it is important. So the objectives of the lecture today is to know what is evidence based medicine. What we, how can we formulate a clinical question and to be answered by evidence-based medicine, not the traditional medicine or the traditional way of dealing with problems? And uh, what are the levels or how to apply the levels? Because the evidence have different, uh, evidences have different levels. Some of them are have, of high uh, Uh, level and some of them have low level or not very reliable level. So how to decide what is the level of ev evidence uh, of the evidence and uh, when to use this or that. And in the end, we will try to uh, know uh, the database will be uh, uh, I delete it because the lecture will be too long. لأن هاي مو مو شغلتكم المهم تعرفون شنو هو الأبيدنس بيست أوكي وإن شاء الله إن شاء الله اليوم بالسبعة العصر ححط لينك إذا عندكم أي استفسار أو مناقشة على الموضوع نلتقي اللي يحب يدخل هذا اختياري المناقشة على الليكتشر هي هاي ساعة سبعة العصر أحط لكم لينك ممكن تدخلون وإذا أكو أي استفسار أو شيء غير مفهوم أو شيء يعني راد لشرح أكثر أنا حاضرة إن شاء الله بالسبعة نتناقش به تمام so أول شيء why we or why the medical society and the WHO and the Uh, or most of the medical uh, associations start to change to evidence-based medicine. Why is this not present? Why are they on a traditional way? Why are they starting to work on evidence-based medicine? Because of medical mistakes. And this uh, connection between people, between um, um, uh, professionals, Uh, the National Institute of Medicine found that medical mistakes kill about 45,000 to 9,800,000 people with average of 70,000 people in hospitals every year in the States. صورة هاي بالولايات المتحدة بكل ما تقدم العلم وبكل instruments العدهم تقريبا عندهم سبعين ألف وفاة بالسنة من medical mistakes أنا يعني ما أقول وفاة العادية أو وفاة اللي صارت complication بس intervention من أطب... من a medical profession and this intervention was wrong or was a bad decision so on average one out of every 500 people admitted to hospital in the United States are killed by these mistakes, by medical mistakes. طبعا نتوقع في دول اقل تقدما حتكون المستيكس اكثر الكل ال 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 ال
واكو دول مو بس يعني عندهم مستيكس اكثر بس ما تسجل هاي المستيكس هناك مسجله كثيرا لان اكو عندهم ليجال بوينت بالموضوع وليجال يعني التريفيال ثينكس يسووا لها قضيه احنا ما دا اقول احنا ما عندنا ليجال ثينكس او ما عندنا مستيكس كل دول كل دول العالم بها مستيكس بس احنا الليجال ثينكس هي من يوصل الى فشي هو فعلا مبين وظاهر المستيك بس المستيكس اللي هي مو كلش ظاهره ما حد يعني يسجلها ولا احد يرفع عليها هي دعوه قبائل if we compare it with aircraft accidents يعني هذا اللي هو الشاع انه هاي طياره وقعت وهالقد ماتوا فذا chance of being killing in a commercial airline accident is one per eight million uh, flights مقارنة بالmedical mistakes فشوفوا شقد عدد الmedical mistakes عالي وهائل ومؤثر ويؤدي الى كوارث فلهذا السبب قالوا لازم احنا نوحد هو ليش دا يصير مستيكس لان حتكون هناك اراء كثيره اكوش ادويه كثيره اكوش طرق كثيره وماكو في شيء في ذلك الوقت في ذلك الوقت يمكن في خمسينات القرن الماضي انه هذا يقول هذا احسن من هذا او هذا الافضل من هذا او هذا فيرست لاين وهذا السكند لاين وهذا البروتوكول لازم نمشي عليه وبعدين يجي هاي كانت كونفليكت كان كل من يسوي لي برايه وهذا الراي دائما جزء مصيب وجزء خاطئ فصارت هاي المستيكس الهوايه بالاضافه الى انه الكوميونيكيشن بين الفيزيشنز يعني هذا يجي ويمكن هسه احنا عندنا تصير يجي طبيب ينطي نوع تريتمنت وينطي بروتوكول معين المريض اذا راح على غير طبيب ينطي غير نوع بدون ما يعرف ذاك ايش سوى وبدون ما يكون الى علاقه بالقبله واللي بعده ويصير تداخل ويصير لوت اوف ميستيكس فهو هذا اللي بينما هسه من من بالافيدنس بيس ميديسن ان جنرال يعني اذا انا اقول انا دا امشي على بروتوكول فلان فالكل راح يعرف البروتوكول فلان هو شنو هو او الجايد لاينز فلان انا كل يعرف هاي شنو هي وشنو اللي بيها بحيث كلنا دا نمشي عليها فسوا وحتى اذا رحت على غير طبيب حتى يعالجني وعرف انه انا دا امشي على هيك بروتوكول اعرف يعني اوتوماتيكلي راح يعرف هو هو شنو هو هذا الشيء المفروض هو عارفه دارسه واذا يغير بي او او ياخذ غير بروتوكول حتى راسا يعرف الكوميونيكيشن بين ميديكال بروفيشنال هاي يعني اهم البيربس فاي ايفيدنس بيس ميديسن سوري فور ذيس كواليتي اوف هيلث is important because of the mistakes we have to know the health care uh, have to be of a high quality to give to the patients so it is what is a quality of health care it is the extent to which health care services should be provided to the individuals الى اي مدى لازم الهيلث كير يكون بجوده عاليه النطي هذا this is the definition of the WHO in 2018 طبعا هو definition قديم بس سوى له update 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 فهذا this is the last one uh, the criteria for quality health services should be in the world بالعالم كله لازم should be safe which means avoiding any harm to the those who are uh, uh, whom are the care uh, preventing any injuries or mistakes done by medical care or errors also should be effective and effective means rely on scientific and evidence وهاي المهمة انه اني راح امشي على scientific knowledge with evidence دليل وليس بس يعني رأي هو هذا الفرق. Also it should be timely. The healthcare should be reduce the delays in the providing the care بالوقت المناسب. Efficient, which means providing 
scale in a manner that is maximize the resources and minimize the uh, waste and equitable that's to say that the care should be equal to all or uh, 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 equitable to all actually not equal according to their need according to their age according to their sex according to their race not giving some people more care than others because for example they are say in the state they are white people Oh, because of uh, uh, they are uh, living in high standard uh, place and the, those who are living in slums or in, in, in or poor people will get less care. No, uh, this is very important principle in giving the care, equitability, and lastly, it is people centers or patient centered care. And that's to mean that we respond as healthcare providers, healthcare providers respond to the individual preference. We should uh, uh, take the preferer and the choice of the patient on our consideration and his needs and values. That's why guidelines was developed. Guidelines, بسبب هذا حتى أوصل لي quality care and good care, it is better to put guidelines حتى لم ضيع. نحط guidelines نمشي عليها الكل يمشي عليها. So guidelines are systematically developed statements هذا تعريفها to assist practitioners. And patient also to decision to take their decisions about appropriate health care for specific clinical circumstances. This is the definition of the Institute of Medicine, and these guidelines come from different sources. researches, and because researches are mostly updated and give answers to problems more in scientific way. ممكن من أدنى annually تصير تقريبا عشر ثلاث randomized clinical trials. ممكن أكو أربعة أربعة تلاف guidelines طلعت من سنة تسعة وثمانية لحد الآن ودت زيد بمختلف problems in the uh, medical field. Aku ekther min journal or periodicals in the national library system. Kul hadan yitalla' buhut bi mukhtalaf, bi mukhtalaf al manahi al health profession wa bi mukhtalaf al mashakil al limunkin rely on them to uh, obtain or to develop the guidelines for any problem. Okay. How the guidelines will serve? They serve by reducing the practice variation differences in the practicing as i said everyone doesn't go by his opinion only but by and make the, their uh, difference between them and variation between them but go uh, according to the guideline and by this we will uh, unify the way of dealing with the problems uh, it has core continuity between professionals, there will be a continuity, there will be a good communication and improve inter-provider uh, uh, communication during the care process, uh, especially when decisions are made and services rendered the, uh, by multiple providers. Acquire diseases, acquire problems 
مو لان البيشنت يروح من طبيب لطبيب بس لان يحتاج يبدي بطبيب مختصاص معين ويكمل باختصاص ثاني فحتى يعرف الثاني شنو ي... شنو مشى عليه السابق هاي الكونتينيوتي والانتر بروفايدر كوميونيكيشن شنو اللي مشى عليه الاول على فلان جايد لاينز فالثاني يكمل يكمل النوع of the care type of the care that he's, he will provide to, the, to his patient according to what have been started on guidelines and not by only opinions. So what is the relationship between guidelines and evidence? So what is the relationship between guidelines and evidence? What is the relationship between guidelines should be related to scientific and clinical evidence. Guidelines assess and come from the scientific evidence. If I have the evidence, I can't change the guidelines. I can't change the guidelines. So the professionals. The evidence is the basis that I can change the guidelines. للتحقيق او ل ل ل لتقديم او استخراج جايد لاين معين. It should be empirical or empirical evidence, empirical evidence which which will rely on experiment on scientific uh, uh, research should key, uh, take priority over expert judgment. أنا من أريد أسوي جايد لاينز لازم أجيب evidence بس هاي الأفيدنس تكون أفضل لو كانت جاية من experiment من empirical way from scientific research إذا تماما ماكو أي أي research على هذا الموضوع يلا نوصل لل expert judgment or opinion يلا أمشي عليها وبعدين a thorough review of literature should be preceding the guideline قبل its development before its development أني لازم من أريد أسوي guideline لازم شكو شكو literature شكو references شكو researches on the problem be reviewed thoroughly and from these reviewed researches Uh, evidence will be selected and on these evidence guidelines will be developed. Also, the scientific literature should be evaluated and weighted. Or I'm going to review. I mean, not all the things that I'm going to tell you, but I'm going to review all the things that I'm going to tell you. I'm going to review all the things that I'm going to tell you. I'm going to review all the things that I'm going to tell you. I'm going to review and what is of low standard and of course I will take the highest standard to do my to take my evidence and then develop the guidelines on them and lastly evidence must be ranked we will run we, I will show you how the evidence is ranked and linked to the guidelines there is a, 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 a A statement said that evidence-based medicine equals or leads to what is called lifelong learning. L L L, lifelong learning. A lifelong learning was something you knew, but something very important and any medical education now in any college in the world are trying to reach or trying to put it as one of their objectives or the aims of that medical learning. Lifelong learning means that the, especially the medical professional students should continue their learning all over their profession. They don't stop learning when they graduate, simply graduate from their medical college. So learning مرح يتوقف من واحد يتخرج. لا بالعكس هو بكل ما يمارس المهنة هو دي يتعلم ولازم يتعلم شون يقرأ شلون يعلم روحه عمره كله <تصفيق> وهذا 
يجي او يعطي يعني يزداد اذا انا تبعت الايفيدنس بيست ميديسن So what is evidence-based medicine? Uh, it is the, the يعني, uh, many definitions, but the latest one and the revised and improved definition of evidence-based medicine is as follows. It is the integration of the best research, best research evidence with the clinical expert and patient values. There are three components that should be integrated to reach the evidence-based medicine. And these are the research evidence, the patient values, and the clinical experiment, uh, ex uh, expertise that give this small triangle reaching the evidence-based medicine and by it we will take our decision our medical decision so three components one of the most important is the research evidence the patient uh, value and the patient uh, this uh, uh, preferredness should be put in consideration and the cl clinical experiment uh, experience also have its part in evidence-based medicine. So to apply evidence-based medicine, we should identify the clinical problems by what is called four A's. Four A's, A, 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 A. When we have a problem and we want to solve it or rely on evidence-based medicine, we should uh, apply these four A's to reach the best decision through evidence, through evidence and through guidelines. When we reach the evidence, we will put the guideline and follow it and will be followed by others also. So we, we should ask a relevant on, and focused question we should acquire the necessary uh, resource for this question uh, to answer it. We will appraise these resources and these uh, 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 journals or where we have this uh, uh, resource or from where we have the answer and then apply it to the patient care. It is like, like, just like a, a, a circle. We will have a patient have a problem. We will ask the question that needs to be answered by evidence. We will, uh, to answer the question, we will acquire the source or from where we will get the answer, from where we will have our uh, 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 evidence. Then we will appraise it. We will give it uh, 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 an evaluation and make it uh, and uh, try to know if it is good or bad, strong or or, or not uh, weak. And then when we reach an evidence, we will apply it on either uh, uh, on a guideline and then uh, use it later on on all patients with the same problem. To start with us, evidence. There are two types in general of questions. Aku questions may evidence, waku questions la hiya ilha siral evidence. Uh type il awal ili hua in semi background question ili hiya facts. Hadi il facts may tajilha evidence. Methalan information can be found in textbook and reviewed articles. And they are general questions about condition, about illnesses, definition of the illness, or the uh, definition of the disease, symptom, uh, pathophysiology, how it, it uh, the pattern of the disease. Hadani may have evidence. Hadani by textbook we can know it. Now, if have a disease, who a hitchy, have a system, who a hitchy be symptom. 
or a HEB uh, um, uh, pathophysiology model. This is a, a, a type of question that did not need evidence. The other type, which is called foreground questions, these type of questions need to be uh, 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 searched on research and answer them through evidence. These are information found in the primary literature or evidence-based extraction services guidelines and systematic review. They are questions about issues of care, which are not all uh, rely, uh, have the same opinion on them, have controversy or even uh, not controversy, uh, the same uh, direction but with different opinions like diagnostic tests like therapies like uh, something need a clinical decision these four ground questions uh, need evidence-based medicine to be applied on them now uh, if we ask what caused gastroenteritis will he who uh, يعني simply أكيد أكو فد infection سوى لي gastroenteritis فد بكتيريا معينة سوى لي gastroenteritis this is a type of background اللي ما يحتاج لها evidence the evidence بس إنه هي يعني لقيت المايكرو أورغانيزم وطلع كوليرا وسوى لي gastroenteritis خلاص هاي ما بيها opinion ثاني من طلعت كوليرا من طلعت very very بال باللاب تيست بعد ما حد يقدر يناقشني هذه لا ممكن لا ممكن اي لا ها هي هذا باك جراوند بس اف وي اسك از اورال ريهايدريشن از افكتيف از اي في فلويد ان ريهايدريتنج ا بيشنت وذ كوليرا هذا راح يجي ال 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 الاختلاف او راح يجي الاوبينيونز راح يجي هذا يقول هاي احسن وهذا يقول هذا اسرع وهذا يقول هذا لا ياثر هيك وهذا هنا حتكون فور جراوند كويشن هذا لازم اطلع له ايفيدنس واشوف شنو الافضل وش طلعت بالبحوث وشنو اللي وصلوا له بالعلم وهذا اسوي له جايد لاين هذا فرق النوع من الكويشنز او البروبلمز اللي تمشي على الباك جراوند او على سوري على الايفيدنس بيست او نوت انذر اكزامبل هاو كان اي تيل اف ماي بيشنت از ديهايدريتد هاي باك جراوند الديهايدريشن عنده كرايتيريا معينه انا لازم اشيكها 1 2 3 هذا ديهايدريتد هذا مايل ديهايدريشن هذا سيفير ديهايدريشن ما بيها مناقشه also what is the symptoms of otitis media عندي اوتايتس ميديا الديفينيشن مالتها وعندي هيك وهيك الساين والسيمتومز مالتها هذه ما بيها مناقشه يعني وشلون شخصت اصلا اوتايتس ميديا اذا ما عندي فاكتس اباوت ات فاكتس اون ذا سيمتومز مالتها هذا باك جراوند كويشن بس وات از ذا فور جراوند كويشن از كان اي افكتيفلي تريت اوتايتس ميديا وذ شورتر اور لونجر كورس انتي بايوتكس اعطيه فور 3 دايز لو for 10 days شنو الافضل منو اللي ينطيني best result the best treatment for this problem هذا foreground question هذا النوع من ال question اللي يراد له guideline هذا النوع من ال question اللي يراد له evidence to be answered مو بس my opinion مو اني انطي شكل وغير ينطي شكل وبعدين ما نعرف منو الاحسن وما نعرف شاهو الافضل هذا يراد له جايد لاين حتى الكل يمشي على البيست ذا هايست ليفل اوف كير تو بروفايد تو ذا سوري تو ذا بيشنت فور ذس وي كان فورميوليت ذا كويشن ان ا سيستم نسميه بيكو كويشن بيكو كويشن اللي نستخدم بالايفيدنس بيست ميديسين اللي هو مكون من P معناها people or patient will to be specific will intervention اللي أنا دا أسأل عليه care اللي دا حنطي will comparison group أو care المقابل من يعني اللي راح يكون منافس إلى وبعدين شنو the outcome اللي راح يطلع pico question اللي أنا أريد وراح نأخذ مثال عليه هسا نحكي على the autism medium 
مثلا is 10 days of antibiotic therapy better than 5 days of antibiotic therapy for treating an infant with otitis media هذا السؤال هو foreground question و ب هوايه اوبينيونز ب هوايه كونتروفرسي ناس تقول خمسه كافي ناس تقول لا لازم يفضل عشرة فاحول الى بيكوس كويشن البيكو البي راح يكون هو الانفانس اون وذ اوتايت اكيوت اوتايتس ميديا الانترفنشن هو ال10 دايز يعني اذا اسال على 10 دايز فحيصير 10 دايز انتي بايوتيك ثيرابي الكمبارجن هو ال5 دايز انتي بايوتيك ثيرابي الانترفنشن الثاني اللي هو مقابيله والاوتكم هو يكون اما البتر هو دا يسال البتر اما البتر بالنسبه لي هو ريزوليوشن اوف سيمتومز اور بتر هو افويدينج ريكورنس فاني هنا ما محدد بس ممكن نحدد ايضا اني يعني دا 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 احكي ال10 دايز للريكورنس لو 10 دايز فور ريزوليوشن اوف سيمتومز ممكن احددها ايضا هيك يتحول السؤال حتى اني ادور عليه الافيدنس واحوله الى جايد لاين حتى دا اشوفكم نمتوا لو لا الصوت مو يعني الشرح واضح الصوت مو واضح شباب لو دكتوره نعم دكتور الكومباريجن دائما موجوده معظم هو السؤال ليش صار اصلا من نوع بيكو لان اكو في شيء كونتروفرسي بيناتهم اكو في شيء ناس اكو مقابلها ناس والا هو ما كان صار فور جراوند، اذا في شيء حقيقه وثابت للكل الكل يعرفه في نفس الطريقه ما كان دخل لهيك نوع من الكويشنز، فاكيد لازم اكو في شيء كومباريجن، كومباريجن بالكير بالكير يعني اكو ناس هيك تقول واكو ناس هيك تقول ولهذا صار بيكون، والا اذا في شيء حقيقه ثابته والكل ماشيين على نفس الطريقه اصلا بعد ما يحتاج واحد يدور لها ايفيدنس. لا يعني انا اقصد اذا مثلا انا مثلا شفت اكو فد بروتوكول علاج معين بس ما اقتنعت به بس ما اعرف شنو البديل بس مجرد انه انا ما مقتنع به هذا الشيء اعتبره هذا هسه 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 راح اعطيك السؤال الثاني اللي هو ما ما يعرفون شنو البديل او بلاسيبو البديل الى ان يلقوه يعني شيء ما قبل يعني فشيء موجود وفشيء ما اخذه لو ما اخذه بما معناه تمام انطي لو ما انطي هذا بما معناه هسه المثال هسه الجاي الثاني راح يبين به فممكن ايه مو الا بديل يعني قصدي ايه بس لازم اكو كونتروفرسي مو فشي فاكت لازم اكو فشي انه اني بي افكر انه ممكن هذا هذا اختيار او هذا الاختيار او هذا الاختيار مو فاكت معينه من يكون فاكت وفشي معروف للكل وها هي ما بكافله هذا صار باك جراوند ما صار فور جراوند كويشن هسه المثال الثاني اللي راح ناخذه بي بي انه الكومباريجن هي مو شرط تكون يعني فشي ثابت ومعروف. اوكي. This is another example. In patients with MI, does cholesterol lowering therapy reduce mortality? هذا لو نفصله للبيكو البيشنت هم بيشنت او ادلت with MI او population. الانترفنشن هو الكوليسترول lowering drugs. الكومباريجن هو نوت جيفنج كوليسترول لورينج دراك يعني اني الانترفنشن الاصلي هو انه جيفنج والكونتروفرسي او الكومباريجن مالته هو البلاسيبو اور نوت جيفنج ذا دراك فهل هذني الدراكس ويل هيلب ان ريديوسينج مورتاليتي هذا هو حيصير البيكو كويشن وهو عليه راح يكون البحوث والشغل والى ان يوصلون للافيدنس انه هذني مفيده او غير مفيده دا تاثر على المورتاليتي او ما تاثر على المورتاليتي وبعدين ورا ما توصل الافيدنس للليفل العالي الها وحتى مرات قبل ما توصل للليفل العالي اذا وصلوا الى افيدنس حتى بليفل معين ممكن يطلعون جايد لاينز واذا استمرت البحوث ووصلوا الى ليفلز اعلى للافيدنس راح تكمل لي الجايد لاين وممكن نغيرها يعني هوايه جايد لاينز في بدايتها كانت تمشي تسير على نهج معين بس بعدين اثبتت البحوث واثبتت الافيدنس لا اكو اكثر قيمه للافيدنس اخرى 
واكسبيرينس اخرى صارت او اكسبيرينس يعني اكسبيرمنت حقيقه باي باي ريسيرش طلعت ريسيرش اقوى عليها فتغيرت الايفيدنس وتغيرت الجايد لاينز الليفلز مالتها هسه حمينا راح ناخذ شنو هي الليفلز اوكي السكند هو قلنا السكند اي هو اكواير ايفيدنس والايفيدنس موجود في المجلات والبريودكلز وعندنا ترى هاي هاي نمبر اوف بريودكلز عندنا تقريبا 5000 ريسيرش بالبايوميديكال لايبرري عندنا بير دي طبعا 2000 ريسيرش بال بالميد لاين بير دي تطلع 75 راندمايز كلينكال ترايل بير دي فمو سهله الشغله هاي كلها لازم تراجع وتشيك تدقق بعدين اي ويل دو ابريزل ابريزل ويتش مينز ذات اي ميك ذيز ريسيرشز in certain levels. But I show the validity of the research. Can I trust the information on the level of evidence based on the quality of research to pass them in levels from one to five? And then we will see it. And then we will see the clinical importance. We will call it the clinical importance. We will call it the strength of recommendation. The recommendation is coming from the research. Uh, is it useful? It is uh, good, inform important information or not? Give important difference or not? I want to a level in A to C. And then it is applied or not. Not everything that comes out of the study can be used in the application. If the uh, information is applied. The level of evidence that we have to تعتمد على نوع البحث الفاليديتي مال البحث عندنا من ليفل واحد اللي هي ذا هايست هنا لا 1 هو ذا هايست تايب اوف ريسيرش ويوصل الى ليفل 5 اللي هو اصلا مو على ريسيرش وانما يشتغل على الاكسبرت او الاوبينيون اوف ذا اكسبرت فالاكثر انواع الاقصى انواع البحوث اللي هي اكثر ريلايبل هي نسميها سيستماتيك ريفيو اند ميتا اناليسيز اللي هي شويه حتى اعلى من الراندمايز كلينيكال ترايل اذا تذكرون انا قلت لكم راندمايز هي اقوى البحوث بس السيستماتيك جايه من مجموعه راندمايز والميتا اناليسيز جايه من مجموعه بحوث وراندمايز كلينيكال ترايل لاميها في بحث واحد هذا نوع السيستماتيك اور ميتا اناليسيس انه لامين مجموعه بحث معتمد على مجموعه بحوث ومطلع نتيجه منها. النوع الثاني اللي هي قلنا السترينث اوف ريكومنديشن ممكن تكون جود اللي تاخذ ليفل A اور فير تكون لا تاخذ ليفل B او السي اللي هو الاقل اللي ياخذ البيس اون ذا اكسبرت اوبينيون واكو ليفل اللي هي عكس تسوي لنا هارمفول نسميها اكس تسوي لنا هارمفول انترفنشن هذا ايضا لازم واحد يحطه بنظر الاعتبار ترى هذا عكس اللي اللي وصلوا الى انه هذا مؤذي وليس مفيد فهذا الواحد يخليه بنظر الاعتبار فيجون يقسمون الافيدنس الى 1 2 3 4 5 والاحد قلتنا اكثر شيء هي 1 اعلى شيء و اي بي سي اكوردنج تو اس او ار على السترينث اوف ريكومنديشن اي بي سي فكل ما كان ساعد من سي الى اي يكون الافيدنس اقوى ونمشي عليه جايد لاين اكثر ولهذا طلع هذا الهيركي او البيراميد اوف افيدنس Uh, uh, based medicine. And the bill, uh, bill ground, who are background information or background uh, 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 questions, and he higher facts may have to do research. We have research and what is the total meta analysis, and he is the top or the top, will take level one, where A, B, both. The strength strength of recommendation or level of level of evidence. 
فشوفوا اكو الكيس سيريز والكيس ريبورتس هو بالبوتوم بعدين الاقوى منها شوي الكيس كنترول وبعدين تجي الكوهور بعدين الراندمايز كلينيكال ترايل وبجمع بعض من هذني البحوث في بحث واحد نسميه سيستماتيك ريفيو واذا طلعنا بارقام سيستماتيك ريفيو بدون ارقام بس يعني ريكومنديشنز بس اذا طلعنا بارقام وطلعنا ريليتيف ريسك وطلعنا اولد ريشيو من مجموعه بحوث اللي نسميها بالميتا اناليسيز يكون ذا هايست يعني يطلع لي ذا هايست ليفل اوف ايفيدنس اللي عليها نبني الجايد لاين. ات ذا اند وي ريتيرن باك تو وات از كولد واي ات از ايفيدنس بيست ميديسين learning the, the practice of evidence-based medicine when we practice evidence-based medicine it is a process of lifelong self-directed problem-based learning من اشتغل او من ادرس او من امارس واعطي كير بواسطه الافيدنس بيس ميديسن هسه شفتوا انا اذا استخدمه انا دائما لازم ارجع للبحوث لازم اعرف شنو الموست ابديتد ثينكس لازم اعرف شنو اسوي كريتيك للبحوث اعرف شلون اند ابريز ذيم اعرف منو اللي هو هاي ليفل منو هو مور فاليد منو هو ريلايبل من الجيف ذا بيست ريكومنديشن حتى اعرف هذا الايفيدنس هو قوي لو مو قوي هذا الانسر اوف ذا كويستشن از فاليد اور نوت فدائما انا اذا امشي على الايفيدنس بيز ميديسن لازم اني اسوي هذا السيرش وهذا الابديتنج تو ماي انفورميشن ولهذا فهو لايف لونج ليرنينج اوتوماتيكلي مو لان انا لازم اخذ درجه عليه او لازم امتحن واخذ شهادة وإنما هذا هو شغل الكير اللي دا أنطي كطبيب حتى يكون أبديت لازم أمشي على 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 يعني ريفيو دائما لكل الأبديتد things in the in the problems اللي أنا دا أواجهها أو أنا اللي دا أعطيها دا أسوي لها كير وأنطي علاج لها وحتى أسوي دايجنوزز عليها فاني لازم اكون دائما ابديتد اذا مشيت على الايفيدنس بيست ميديسين ابروتش. So uh, in which caring for one's own patient creates the need for clinically important information about the diagnosis, about the prognosis, about the therapy and other clinical and uh, health care issues. And It is said that if the 21st century uh, a, a clinician or a physician who is or who cannot actually who cannot read and uh, criticize a, uh, a medical research is like a physician who cannot measure the blood pressure of his patient and uh, or he cannot examine the cardiovascular system يعني اذا واحد هسه بهذا العصر انتم كاطباء المستقبل وحتى الاطباء الحاليين اذا هو ما يعرف cannot critically read a research and cannot make uh, a decision on evidence or cannot even know if this research is good or bad or it is of high level or low level, cannot uh, criticize the, the, the research, it is like somebody simply cannot know how to measure the blood pressure of his patient or know how to examine the uh, cardiovascular system. So knowing the research types, knowing how to make them 
or uh, put them in their uh, appropriate levels, uh, know how to take the most important information from the research, uh, how the research was done, how it was reliable and valid, and give a proper uh, conclusion. Uh, it is very hard in this time to be a good physician. وإلا إذا ما تصير أبديت الموضوع حتكون um, last in the from the others حتكون دائما متأخر. So evidence based medicine is lifelong learning. قلنا إن شاء الله إن شاء الله اليوم بالسبعة 